chào quý khán giả đang theo dõi bản tin làm nông thông minh của truyền hình Hậu Trang. Thưa quý khán giả, để tập huấn cho nông dân tiếp cận khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp thì không có cách làm nào hay hơn là cho thực hành tại giường. Và trong bản tin làm nông thông minh ngày hôm nay, xin được giới thiệu cách tập huấn cho nông dân của Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình cùng với nhiều cách làm hiệu quả khác có trong chương trình. Qua bên nuôi loài cá nhiều nơi suýt tuyệt chủng, nhà giàu khách sạn ăn đang săn lùng. Đắk nông, trồng tiêu không bền, nông dân trồng cỏ nuôi dê lại khá giả hẳn lên. Ninh Bình, chàng trai chính ít với mô hình trồng trọt chăn nuôi đa canh lời hơn 300 triệu đồng một năm. Thưa quý khán giả, vườn hay còn được gọi là mè là một loại cây dễ trồng, đầu tư ít, chịu hạn tốt, thời gian sinh trưởng ngắn nhưng lại cho thu nhập hàng chục triệu đồng một hecta. Với cây mè được nông dân sáng tạo cách trồng mới là xen với lúa vào vụ hè thu, vừa tiết kiệm nước, vừa luôn phiên cây trồng để lúa ít sâu bệnh các vụ sau. Hiện bà con nông dân đang thu hoạch mè, xin giới thiệu về hiệu quả của vụ mè này. Nông dân ở xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho hay, do mùa hè năm nay thời tiết mưa nhiều, ảnh hưởng đến sự phát triển của cây mè nên năng suất có giảm hơn năm trước. Hơn 700 m2 mè năm nay thu khoảng 85 kg mè thành phẩm, năm trước thu về gần 100 kg. Nông dân nhận xét, trồng mè đầu tư ít, 360 m2 chỉ sử dụng nửa ký giống, 2 ký phân đạm cùng với thuốc bảo vệ thực vật, tổng cộng chưa đến 100 000 đồng. Công chăm sóc cũng ít, suốt cả vụ, hai vợ chồng chỉ làm 3 ngày là xong, một ngày làm đất gieo hạt, một ngày làm cỏ và một ngày thu hoạch. Tính ra cho thu nhập tương đối cao so với các loại cây trồng khác trên cùng dụng đất. Có hai loại mè bà con đang trồng, đó là mè đen và mè vàng. Mặc dù giá bán có khác nhau nhưng hiệu quả kinh tế trên một đơn vị tương đương. Bởi mè đen bán với giá 40.000 đồng một ký nhưng năng suất chỉ đạt 700 kg một hecta trong khi đó mè vàng giá 30.000 đồng một ký nhưng năng suất đạt trên 800 kg một hecta mè dễ tiêu thụ trên thị trường tuy nhiên bà con ít bán vào vụ thu hoạch bởi mè là sản phẩm khô bảo quản được lâu nên bà con để dành xuất bán khi được giá như các năm trước vào thời điểm thích hợp mè thường xuất bán với giá 50.000 đồng một ký trong khi đó thời điểm thu hoạch chỉ có từ 30 đến 40.000 đồng một ký Đây là loại cây có thời gian sinh trưởng tương đương với một vụ lúa, cho nên nông dân cũng dễ trồng sen vụ với lúa và ít công chăm sóc, trữ được lâu ngày cho nên nông dân cũng an tâm mà trồng mà không sợ bị mất giá trong lúc thu hoạch. Quý khán giả thân mến, nông dân luôn sáng tạo và muốn tìm tòi cái mới. Hiểu được điều đó, Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình đã xây dựng 800m2 nhà lưới để hướng dẫn nông dân trồng các loại dưa như dưa lưới, dưa lê và đơn giản nhất là dưa leo. Mô hình trồng rau theo tiêu chuẩn Việt Gáp trong nhà màng được triển khai từ tháng 5 năm 2021. Sau hơn 2 tháng chăm sóc, cây trồng phát triển tốt cho trái to. Thời gian tới, đây là điểm trình diễn chia sẻ kinh nghiệm trồng rau cây ăn trái cho hội viên nông dân. Trong nhà màng, trung tâm đang trồng các loại dưa như dưa lưới 1.500 giây, dưa chuột 200 giây, dưa lê 200 giây. Quá trình trồng, các cán bộ nhân viên của trung tâm theo dõi sát sự phát triển của cây. Việc chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh được thực hiện đúng kỹ thuật. Sau hơn 2 tháng, cây dưa phát triển tốt cho trái to, chỉ một tuần nữa sẽ cho thu hoạch. Thời gian tới, đây là điểm trình diễn, chia sẻ kinh nghiệm trồng cây cho hội viên nông dân Quảng Bình tiếp nhận các tiến bộ khoa học công nghệ, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Trong những năm qua, Hậu Trang đã chú trọng phát triển diện tích cây ăn trái với việc xây dựng nhiều chuỗi sản xuất khép kín từ sản xuất đến xuất khẩu. Hiện đã có một số sản phẩm được xuất đi châu Âu. Và đây là thành quả của những cố gắng kiên định hướng sản xuất bài bản, sản xuất sạch. Với một số kết quả đã đạt được, nông dân tỉnh Hậu Giang đang tiếp tục trồng chanh bưởi theo công nghệ blockchain và tiêu chuẩn Việt Gáp, Lô Banh Gáp đáp ứng nhu cầu xuất khẩu đi châu Âu. Để mở rộng diện tích trồng cây có muối đã các chứng nhận và đủ tiêu chuẩn xuất khẩu đi các thị trường khó tính, Sở Khoa học Công nghệ Hậu Giang đã hỗ trợ nông dân, hợp tác xã, xây dựng các mô hình sản xuất, thực hiện dự án xây dựng mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật sản xuất bưởi da xanh, bưởi nam roi, chanh không hạt, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu đi châu Âu và truy xuất nguồn gốc theo công nghệ blockchain. Dự án nhằm góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất gan trái bền vững, nhất là cây có muối, mang lại giá trị kinh tế cao cho nhà vườn. 
Theo tính toán của nhà vườn tham gia dự án, với những vườn bưởi đang xanh tốt và có từ 3 đến 4 năm tuổi như trong mô hình, có thể cho năng suất khoảng 20 tấn trái một hecta. Khi chưa bị ảnh hưởng nhiều của dịch Covid-19, giá bán bình quân khoảng 35.000 đồng một ký, doanh thu lên đến 700 triệu đồng một năm. Đây được xem là mức thu nhập ngoài sức tưởng tượng đối với người dân dùng đất phèn mặn như huyện Long Mỹ. Nhờ áp dụng nghiêm ngặt các quy trình về sản xuất bưởi an toàn thực phẩm, nên toàn bộ gần 22 hecta bưởi da xanh của bà con nằm trong dự án được trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Giới chứng nhận này đã giúp cho trái bưởi tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường và hình thành nguồn hàng chất lượng cao đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu đi châu Âu. Thưa quý khán giả, nước ta từ xưa đã có nhiều loại cây trồng vật nuôi ngon nước tiếng dành để dâng lên cho vua chúa thưởng thức và được lưu truyền dân gian bảo tồn đến bây giờ. Cá dầm xanh là một trong số đó, là đặc sản của vùng đất Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Bởi mùi vị thơm ngon, độc đáo, hương vị hấp dẫn dù chế biến bất cứ món gì, được nhiều nhà hàng lưu vào thực đơn, tư thương thì săn đón. Và nhiều năm nay, thì người dân ở xã Vạn Mai, huyện Mai Châu của tỉnh Hòa Bình đã duy trì mở rộng diện tích ao cá. Người nuôi cá trong đó có nuôi cá đặc sản, cá quý hiếm như là cá dầm xanh đang từng bước nâng cao thu nhập, tạo việc làm cho người dân, phát triển trở thành sản phẩm thế mạnh của địa phương. Hộ ông Lường Văn An, xóm Cẩm có 350 m2 ao cá. Ông cho biết nhà ông nuôi cá dầm xanh gần 10 năm nay. Giống cá này thích nghi tốt với môi trường nên sinh trưởng và phát triển mạnh. Từ khi nuôi cá dầm xanh chưa gặp thiệt hại gì đáng kể. Đúc kết kinh nghiệm nuôi cá dầm xanh nhiều năm, chăm sóc và theo dõi đàn cá thường xuyên nên đàn cá luôn khỏe mạnh, thương lái đặt mua từ sớm, đầu ra ổn định. Cứ 3 năm xuất bán một lần, trung bình mỗi con từ 1 kg rưỡi đến 2 kg. Giá bán cá dầm xanh là từ 200.000 đến 250.000 đồng một kg, tùy trọng lượng. Tính ra mỗi năm, ao nuôi cá dầm xanh của gia đình ông đem lại thu nhập khoảng từ 60 cho đến 70 triệu đồng. Chia sẻ về kinh nghiệm nuôi cá dầm xanh, ông An cho biết, việc thiết kế ao cá là quan trọng nhất. Cá dầm xanh là giống cá nước lạnh, quen sống trong môi trường tự nhiên, không thể nuôi trong ao tù, dòng nước cần lưu chuyển liên tục. Vì vậy, cần thiết kế ao nuôi cá dầm xanh hợp lý từ cửa nhận nước và cửa xả nước. Cá dầm xanh không ăn cám công nghiệp như các loại cá khác, mà thức ăn tự nhiên chủ yếu là cỏ, lá sắn, lá chuối, gốc lúa. So với những loài cá khác, cá dầm xanh có khả năng kháng bệnh tốt, không bị chết khi thời tiết bất thường, thịt săn chắc, thơm ngon. Cá dầm xanh có khả năng kháng bệnh, chống chịu thời tiết khắc nghiệt, nhất là khí hậu lạnh của chuồng núi đá Mai Châu. Cá dầm xanh là một trong bốn loại cá quý hiếm và có giá trị cao. Tuy nhiên, dịp đánh bắt quá mức đã làm cho số lượng của chúng trong tự nhiên giảm nhanh chóng và có nguy cơ trở nên tuyệt chủng. Cá dầm xanh là một loài cá nước ngọt thuộc họ cá chép. Đây được coi là ngũ quý hà thủy cùng với cá anh phủ, cá lăng, cá chiên và cá bổng. Chính vì thế mà chúng quý hiếm và được nhiều nông dân muốn nuôi. Còn đây là những cứu dê được bà con nông dân ở Đắk Nông nuôi trong vườn tiêu đã già cỗi hoặc là chết để tạo kinh tế cho gia đình. Trong điều kiện dịch bệnh như hiện nay thì nông dân không quá lo lắng vì tận dụng nguồn cỏ, rau củ trong vùng làm thức ăn, không phải tốn nhiều tiền thức ăn. Gia đình anh Nguyễn Hồng Long ở xã Đắk Nờ Rót, huyện Đắk Minh, tỉnh Đắk Nông đang đầu tư phát triển mô hình nuôi dê thịt theo hướng thương phẩm. Anh Long cho biết qua tìm hiểu, anh thấy dê là vật nuôi phù hợp với điều kiện gia đình. Nguồn thức ăn cho dê dồi dào có thể tận dụng từ các loại cây trồng ở nương rẫy. Để chú trọng thức ăn cho đàn dê, anh Long trồng hơn 2 công cỏ. Anh Long vừa chăn nuôi, vừa gây đàn, tuyển lựa giống chất lượng để phát triển đàn dê. Anh đầu tư xây dựng chuồng nuôi rộng 200m2, chia thành từng khu vực nuôi, dê sinh sản, dê dỗ béo, dê con. Đến nay, anh Long luôn duy trì 30 con dê sinh sản, 2 con đợt. Mỗi năm, đàn dê sinh sản khoảng 90 con dê. Theo tính toán, anh Long thu nhập khoảng 250 triệu đồng một năm trừ chi phí từ nuôi dê. Ngoài ra, anh còn thu khoảng 20 triệu đồng từ bán phân dê. Trong điều kiện giá thức ăn chăn nuôi đang tăng cao, nông dân chuyển sang nuôi dê thực phẩm để tạo nguồn thu nhập, giảm chi phí sản xuất. Cùng với đó, người nuôi dê có thêm nguồn phân bón chăm sóc cho cây trồng. Nuôi dê ít bị dịch bệnh hơn so với các loại vật nuôi khác. Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19, các loại nông sản bí đầu ra và giá thức ăn tăng cao, nông dân lo lắng, nhưng người nuôi dê thì vẫn cứ duy trì đàn bằng cách cho ăn cỏ hoặc rau màu mà người dân không bán được, chờ hết dịch cho nên cũng không lo lắng gì nhiều.
Thưa quý khán giả, mô hình kinh tế tổng hợp nuôi trắng bùng, ếch và trồng rau thủy canh được chàng thanh niên chính ít đã thực hiện thành công, mang lại hiệu quả với thu nhập 350 triệu đồng một năm. Và điều đó cũng đã khẳng định được hướng đi đúng đắn của chàng thanh niên trẻ dám nghĩ dám làm. Tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2015, giới suy nghĩ, cánh cửa đại học chưa phải là con đường duy nhất để đi đến tương lai, nên Dương Văn Đức sinh năm 1997 ở xã Kim Chính, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đã tìm cho mình hướng đi, đó là phát triển kinh tế gia đình với mô hình chăn nuôi tổng hợp. Trước khi đầu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi, Đức xin vào làm tại trang trại chăn nuôi heo và trắng ở Ninh Bình để học tập và tích lũy kinh nghiệm. Lựa chọn mô hình nuôi trắng nước trong bể xi măng, Đức đầu tư 13 triệu đồng, xây 5 bể xi măng với diện tích 4 m vuông một bể, chiều cao là 80 cm và nuôi thả 1.000 con rắn. Sau một năm chăm sóc, Đức xuất bán được 40 kg rắn bùn thương phẩm, trừ chi phí thu lãi gần 20 triệu đồng. Để đa dạng hóa mô hình kinh tế và tăng thu nhập, năm 2018, Đức đầu tư xây thêm 2 bể xi măng nuôi ếch. Những con ếch nhỏ còi cọc sẽ được Đức tận dụng làm mồi cho rắn. Để tiết kiệm chi phí thức ăn cho vật nuôi, Đức đi đặt lờ, đặt đó ở các ao và chân ruộng trũng hoặc mua của người dân với giá dao động từ 5 đến 10.000 đồng một ký cá con. Khi nuôi các loài vật này để ít hao hụt thì phải chú trọng nguồn thức ăn tươi và chủ động phòng trị các bệnh cho vật nuôi. Nguồn nước cấp vào bể nuôi ếch, nuôi trắng phải sạch và được thay thường xuyên. Với sự năng động và nhiệt quyết của tuổi trẻ đầu năm 2018, Dương Văn Đức còn mạnh dạng chung vốn đầu tư thuê 650m2 đất vườn tại xã Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội để phát triển mô hình trồng rau thủy canh với các loại rau theo mùa. Riêng mô hình trồng rau thủy canh cũng đã đem lại thu nhập 180 triệu đồng một năm. Cộng với thu hoạch rắn và ếch mỗi năm, chàng trai chính ít này cũng thu về khoảng 350 triệu đồng tiền lời. Cách làm kinh tế tổng hợp của chàng trai trẻ đã mang về thu nhập tốt cho người trẻ như Dương Văn Đức. Khi có tính toán với cách làm bài bản sẽ giúp những thanh niên như Đức khởi nghiệp thành công. Và thông tin này cũng kết thúc bản tin làm nông thông minh ngày hôm nay. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý khán giả.